Does God care about my family? If I put my trust in Him, will He automatically save my entire family? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. In this week's episode, we're going to talk about the family as a God-ordained institution. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little bell notification so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, The Sewing The Savior. Let's get started! Tayo mga Pilipino ay kilala sa buong mundo bilang isang lahi na mapagmahal sa ating pamilya. Sa katunayan ay ang isang pamilyang Pilipino ay hindi lang binubuo ng nuclear family, kundi kasama din yung extended family. Nandiyan si Lolo, si Lola, minsan pati si Tito, si Tita, at minsan kasama si Bantay. Napakatibay ng samahan ng pamilyang Pilipino at yan ay nasusubukan hindi lang sa panahon ng kaligayahan o di maging sa panahon din naman ng mga pagsubok. Isa sa mga bagay na dapat nating ikarangal at ipagpasalamat ay yung kultura natin na pagiging solid sa ating pamilya. Hindi katulad sa mga bansang kanuranin, sila ay papunta doon sa individualism o yung pagiging self-sufficient at nawawala na yung original na spirit ng family. Let's talk about the family as a biblical concept. The Bible puts emphasis on the family as the essential building block of human society. Ito man yung pinakamaliit na unit ng lipunan pero siya yung pinakamahalagang bahagi ng ating sosyedad. Pwede natin siyang i-compare sa katawan ng isang tao na binubuo ng cells. Kapag merong isang cell o groups of cells ang hindi nagpo-function ng maayos ay apektado yung buong katawan kaya tayo nagkakaroon ng sakit o karamdaman. The same thing happens when the concept of family is not honored in our society. Saan ba nagsimula ang pamilya? From the very beginning of history, in the scriptures ay makikita natin na ang Diyos ang nag-establish ng family. Tingnan natin yung Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. God's plan for creation was for men and women to marry and start a family. Therefore, the core of the family, the husband and the wife, ay kailangan magsama lamang sa isang bubong kung sila ay merong basbas ng kasal. Tingnan natin ang Hebrews 13 verse 4. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. So the Bible is telling us here that God doesn't honor the union of a man and a woman without the sanctity of marriage. Kailangan dumaan muna ng kasal. Bagamat ang notion na ang lalaki at babae nagsasama ng hindi kasal ay tanggap na ng ating lipunan, pero ang standard natin bilang mga kristyano at kinikilala ang otoridad ng salita ng Diyos ay kailangan dumaan pa rin tayo doon sa prosesong itinalaga ng Panginoon para pagpalain niya ang ating pamilya. Now let's talk about the individual roles of every family member. Not only did God design the man and the woman to start a family and have kids, but also to look out for one another. Gusto ng Panginoon na tayo ay nagmamahalan, kaya binigyan niya ng role ang bawat miyembro ng pamilya. May role yung tatay, may role yung nanay, at may role din yung mga anak. Ano ba ang ipinag-uutos ng Diyos sa mga tatay o sa mga asawang lalaki? Tingnan natin ang Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ephesians 6.4 Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So makikita natin ang Panginoon ay ibinigay sa lalaki o sa tatay ang kapangyarihan para mamuno sa loob ng tahanan. Pero hindi ibig sabihin nun na ang tatay ay aabusuhin ang kanyang kapangyarihan at tatratuhin ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ng walang respeto at pagmamahal. 
sinasabi ng salita ng Diyos na dapat ang lalaki ay mahalin niya ang kanyang asawa gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Ngayon din naman, by extension ay dapat ipakita rin ng tatay ang unconditional na pagmamahal para sa kanyang mga anak. Ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa mga nanay o sa mga asawang babae? Tingnan natin ang Ephesians chapter 5 verse 22. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. The wife or the mother may be under the authority of the husband, pero hindi ibig sabihin nun na mas mababa ang kanyang role sa pamilya. Instead, merong dignified na role yung nanay, which is to raise up godly children. In fact, merong malalim na intimacy yung mga anak sa kanilang nanay at uh, ang nanay ay yung may mas malakas na impluensya pa nga kumpara sa tatay. Merong unique na intimacy yung nanay sa kanyang mga anak na hindi makikita sa relasyon ng tatay sa kanyang mga anak. So, mothers have a very important role to fulfill. On the other hand, ano naman ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga anak? Let's go to Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. As the founder of the institution of family, God made sure that every member of the family knows his or her role. As long as every member of the family fulfills that role, the family will function as a unit and as a result ay magkakaroon niya ng impact sa lipunan. Kung susundin lang po natin ang guidelines ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo mga ngapa kung ano ang papel ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi po tayo makakaranas ng mga nanay o mga asawang babae na ino-overpower yung kanilang mga asawang lalaki o yung mga batang hindi sumusunod sa kanilang mga magulang o kaya yung mga tatay naman na nang aabuso ng asawa at mga anak. As long as we obey godly principles, biblical principles in the family ay magiging masaya ang ating pamilya at yung lipunan natin ay maaayos yung mga existing na problema ang kinakaharap natin. Daanan naman natin yung ikalawang question natin at the beginning of this video which is, if I place my faith in Jesus, will my entire family be saved? Yan, isa sa mga tanong yan na madalas itinatanong sa akin. Tanong nila, Pastor, kung ako ba ay sumampalataya kay Jesus ay mangyayari yung sinasabi ng Bible na maliligtas ang aking buong pamilya. Ito yung tinatawag na household salvation o yung maliligtas yung buong sambahayan kapag yung leader ng pamilya ay sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Anong verse ba ang pinaguhugutan ng ganitong paniniwala? Tignan natin yung Acts chapter 16 verse 31. And they said, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Oo nga naman, pag tinignan natin on its own ay para bang itinuturo ng verse na ito, na kapag sumampalataya ang isang miyembro ng pamilya, ay mahahatak na yung buong pamilya at maliligtas ang lahat. Pero hindi po tayo pwedeng maging padalos-dalos sa ating pagkoconclude ng mga ganitong paniniwala. This was a historical event, totoong pangyayari ito, and this was a specific command to a specific person with a specific promise. Hindi ibig sabihin that it applies as a universal rule. Although yung first part applies in a universal sense, to believe in Jesus is to be saved, pero yung second part, it cannot apply in a universal sense kasi hindi automatic na naililigtas yung ating mga unbelieving members just because we believed in Christ. In other words, nailigtas yung buong sambahayan ng jailer not because the jailer believed but because the entire family heard the gospel and they responded rightly to the gospel. Para po maging balance yung ating pag-aaral ay tignan naman po natin yung kabilang angulo ng katotohanan ito. Let's go to Matthew chapter 10 verses 35 hanggang 36. For I have come to set a man against his father and a daughter against her mother and a daughter-in-law against her mother-in-law. And the person's enemies will be those of his own household. 
Ito ay quotation ng Panginoon mula sa Micah chapter 7 verse 6, isang bahagi ng kasaysayan ng Israel kung saan ang lahi ng Israel ay nagkagulo-gulo, nagkalabo-labo na sila, maging sa loob ng kanika nilang mga pamilya ay hindi na sila nagkakaroon ng kapayapaan. Ang punto ng Panginoong Jesus dito is that there's a possibility na ang isang pamilya ay hindi maging united tungkol sa paniniwala sa kanya because some family members may believe in him but other family members will not. Therefore, ay hindi po natin pwedeng i-conclude na kapag sumampalataya ang isa, ay maliligtas pati buong pamilya niya. The Bible teaches that salvation is a personal or individual experience and it is not a result of somebody else's salvation. Ang mga magulang ay merong isang napaka-importanteng papel at yan ay ang ipakilala ang Panginoong Heso Kristo sa kanilang mga anak maging sa murang edad pa lang nila. Because at some point, ang mga batang ito ay kailangan nilang sumampalataya sa Panginoong Heso Kristo, talikuran ang kanilang mga kasalanan, at paniwalaan na si Jesus ang kanilang tagapagligtas at Panginoon. In conclusion, God established the family as an institution. And yes, He cares about your family, and He cares about mine. Tawag nga natin sa Kanya, di ba, Father? Ibig sabihin, mismo ang Diyos ay pinahahalagahan yung relasyon sa loob ng pamilya. Siya yung nagpakita ng perfect example ng pagiging ama. And in the same way, binigyan niya tayo ng kanyang salita para meron tayong paghugutan ng kalakasan at ng direksyon kung paano ba tamang gawin ang pagpapamilya. God cares about every family but He also cares about every individual at ang gusto niya, personal tayong mag-respond sa kanyang panawagan na sumampalataya sa kanyang anak na si Heso Kristo para tayo ay maligtas. Ang tanong, ikaw ba ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus at pinahahalagahan mo ang iyong pamilya bilang pagsunod sa kanyang kautosan? Hi, my name is Daddy Archie. And I am Mommy Eileen. And we are Team, Team Cortez. Cortez. My family and I are starting a new YouTube channel that will cater to the emotional and spiritual needs of every family member. Our goal is to energize marriages, bring up loving kids, and to help build stronger families. Because we believe that a happy family makes a healthy society. Here's, Here's our, our intro video. video. I hope this video has been a blessing to you. And if you uh, want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friends, I'll see you on the next one.